ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് എ സമ്മറി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സമ്മറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഓർ ഷോർട്ടൺ ഓഫ് എ ബുക്ക് ഓർ എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ എനി റൈറ്റിംഗ് പീസ് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും ലേഖനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് പീസൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ബുക്ക്സ് മറ്റേതെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് പീസൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി മെ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് ടു ഡു വൈൽ സമ്മറൈസിങ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റിമൂവ് ദ എക്സ്ട്രാ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺസൈസ് അല്ലെ അത് വളരെ എന്തായിരിക്കണം കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വാക്കുകൾ വളരെ കുറയണം അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ മെയിൻ ഐഡിയാസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേന്ദ്രീകരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സമ്മറൈസ് ഒരു ഒരു റൈറ്റിംഗ് പീസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റൈൽസ് അല്ലെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗീവ് ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങ് നൽകണം ആൻഡ് ദ ക്രൂഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റൈൽസ് അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിലെന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മളൊരു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് വി മേ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ പ്രൊസീജേഴ്സ് ഫോർ സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഘട്ടം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പുൾ ഔട്ട് മെയിൻ ഐഡിയാസ് അല്ലെ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേഖനം വായിക്കുന്നു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്നു ഒരു എസ് എ വായിക്കുന്നു എന്തുമാവട്ടെ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് പുൾ ഔട്ട് മെയിൻ ഐഡിയാസ് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കീ ഡീറ്റൈൽസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ ബുക്ക് സംതിങ് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഓൺ key details next break down the larger ideas alle oru pusthaga aanu oru 100 page ulla pusthaga aanu allengi 5 6 page ulla oru article aanu adilokke vishalamaaya aashayangal undavu ee aashayangal nammal endha cheyanam break down what is mean by break down avanu ingane thagarthariyanam ingane parnale adile ingane chiriki chiriki kondu varanam next write only enough to convey this alle pradhana petta aashayate കൈമാറുന്ന ഭാഗത്തെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സമ്മറൈസിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് മോർ ഇം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സമ്മറൈസിങ്ങിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് സെക്സിങ്റ്റ് ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സ് ടേക്ക് സെക്സ് എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുരുക്കരൂപം എഴുതണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതാണ് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ഫോർ സമ്മറൈസിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ പുൾ ഔട്ട് മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഫോക്കസ് ഓൺ കീ ഡിറ്റൈൽസ് 
break down the larger ideas write only enough to convey gist take succinct but uh, complete notes ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ഒരു സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് അവർ ഐഡിയാസ് through you selective underlining or a selection appo nammal ingane vaichondirikkana vaichona samayath nammal endane we are on the track of reading aa reading ina samayath endu cheyano nammal pradhana petta aashayangalum karyangalum okkane underline cheyanam adayala peduthanam bold cheyanam le aa bhagatha maatram select cheyanam അപ്പം നമ്മളെന്താണ് സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് സോറി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൺ അവർ റീഡിങ് വി ആർ അണ്ടർലൈൻ മെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നിങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് Uh, you should write successively shorter uh, summaries constantly refining and reducing your written piece le ningal edichittulla kore sambhavangal ningal short aakanam le kore sambhavathe ningal delete aakanam angana parna enda pradhana petta aashayangala maatram capture cheyna oru reethi ningal kondu varanam moonamadhai ningal shraddhikkendathu go with newspaper uh, strategies അല്ലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ വി ആർ ആസ്കിങ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വു വാട്ട്സ് വെൻ വ് വൈ ആൻഡ് ഹൗ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് കളിച്ച് ആർക്കാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതോടു കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രൂ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് വെന്നെ വിച്ച് ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെന്താണ് ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ ലഭ്യമാവും എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്കീം ദ റീഡിങ് ടു ബി സമ്മറൈസ്ഡ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കിമ്മിങ് ആ സ്കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുക ആ സമയത്ത് ഒരു സ്കിമ്മിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് റീഡ് ദ ടൈറ്റിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ചു നോക്കുക കാരണം ആ ടൈറ്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ആശയങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നു ലുക്ക് അറ്റ് എനി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് അല്ലേ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാംസ് അല്ലേ അവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ലുക്ക് അറ്റ് മീൻ എക്സാമിൻ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൗ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൗ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഓർ ചാർട്ടീസ് ഫോർമാറ്റഡ് അല്ലേ ഇതിലുള്ള ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഹെഡ് ലൈന് സബ് ലൈന് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ മെയിൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പാരഗ്രാഫ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഷന് അങ്ങനെയാണോ ഏത് തരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് identify how the illustration or chapter is formatted next uh, prediction അല്ലെ നമ്മളൊരു പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം എന്താവുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു
എന്താണ് പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സമ്മറൈസ് അല്ലെ സ്കിമ്മിങ്ങിലൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റീഡ് ത്രൂ ദ റീഡിങ് ടു ബി സമ്മറൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ റീഡിങ്ങിലൂടെയുള്ള വീട് അപ്പൊ എന്താണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോര പല തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് ഒരു വാക്കുകൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വേർഡ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തണം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് വാട്ട് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഐഡിയാസ് അല്ലെ ഒരു ആശയം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി വിൽ ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വാട്ട് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർ മെയിൻ ഐഡിയാസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ വേർഡ്സ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി ഫൈനലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ അവിടെ ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി തേർഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഓർ റൈറ്റ് എ വേർഡ് ഔട്ട് എ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് മെയിൻ ഐഡിയാസ് അത് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഒരു റൈറ്റ് എ വേർഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് മെയിൻ ഐഡിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക അതൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് മൈൻഡ് മാപ്പ് മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഗ്യാദറിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താണ് വരച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ടി ട്രീ ഹെറാർക്കിക്കൽ ഡയഗ്രാം അല്ലെ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർ സെയിൻ ഓഫ് ഈവെൻസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് അല്ലേ ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് വിഷയങ്ങൾ അതായത് മെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു എന്താണ് ടോപ്പിക് അല്ലേ ടോപ്പിക് എന്നതാണ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെലവൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലൈന് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഒരു സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പൈഡർ ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർഗീകരിച്ച് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഒരു രീതി
അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ആ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വർഗീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എന്താണ് റെലവൻസ് മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ട്രീ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരം ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇത്തരം കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ റഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് നമ്മളെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിള് ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എന്താണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസസും അറിയാം കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എലമെൻസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മറി ഓർ ഡിഫറൻസ് വൺ അല്ലേ സമ്മറി ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഈവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് സോറി സിമിലാരിറ്റി വൺ ഡിഫറൻസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജെക്ട് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ടു ഒബ്ജെക്ട് വൺ ഈവൻ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് വട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സാമ്യതകൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതി നമ്മളിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം നമുക്ക് സമ്മറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർ ചെയിൻ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർ ചെയിൻ ഓഫ് ഈവെൻസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർ ചെയിൻ ഓഫ് ഈവെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് ഈവൻ വൺ ഈവൻ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈവൻ ടു അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈവൻ വൺ ഈവൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോ എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് രീതികളും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്താണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചുരുക്ക രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റഫായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് സമ്മറി അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സമ്മറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാണ് ദ സമ്മറി ഷുഡ് കവർ ദ ഓറിജിനൽ ആസ് എ വോൾ അല്ലേ അതൊരു ഓറിജിനൽ ആവണം പിന്നെ എന്താണ് അസ് എ വോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാവണം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ അന്തസ്സത്തെയും സോയിസും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലാവണം ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ ഫാഷൻ അല്ലേ ഒരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവതരിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഭവമായത് ന്യൂട്രൽ ആവണം നിഷ്പക്ഷമാവണം പിന്നെ ദ സമ്മറി ഷുഡ് ബി കണ്ടൻസ് ടു വേർഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അല്ലെ അതെന്താണ് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് വേർഷനാണ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ
നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡായ വേർഷൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക അല്ലേ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി സമയത്തൊക്കെ പഠിക്കണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവണം ഇനി നമ്മളിതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നൂറോ ഇരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പതോ പേജൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെക്സ് നമുക്ക് തന്നു അപ്പോൾ ആ ടെക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേജിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് വായിക്കേണ്ട സ്പേസും ടൈമൊക്കെ കുറേ കൂടുതലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചുരുക്കി അതിലുള്ള സോഴ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പല ടെക്സ്റ്റുകളും സമ്മറൈസ് ചെയ്തിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്കുന്നു വായിച്ചു നോക്കണം ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം വായിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്